Hello, nature-loving viewers, and welcome to Animal World, our co-inhabitants on Supreme Master Television. Today, we will explore the spectacular world of lizards. Lizards are among the oldest animals on Earth, first appearing more than 200 million years ago alongside dinosaurs. Lizards vary greatly in size, with the smallest just a few centimeters in body length. The Komodo dragon is the largest lizard species, measuring up to three meters from head to tail. To date, thousands of different kinds of lizards have been identified. They are found in almost all parts of the world except Antarctica. The skins of these exotic animals are typically dry and scaly. Most species of lizards have four limbs, but some only have two, and others that are more snake-like do not have legs at all. Lizards are found in a diverse range of habitats, in the forests, deserts, jungles, marshes, prairies, and rocky areas. We can find lizards on the ground or in trees. These reptiles are ectotherms, meaning they are cold-blooded and thus their body temperature is dependent on the amount of heat in their external environment. It is no wonder that lizards love to bask in the sun. During cold weather, lizards will hibernate in order to survive the harsh conditions. Lizards are an important part of the ecosystem and sometimes function as pollinators and seed dispersers. For example, geckos that drink nectar from flowers of certain plants help transfer pollen from one plant to another. Chukwalas live in the Mojave and Sonoran deserts of the southwestern U.S. and may eat fruit, buds, leaves, and flowers. The desert iguana of the southern U.S. and the Euromastix or spiny-tailed lizard of the Middle East also have a similar diet. A lizard species that is known as a strict vegetarian is the monkey-tailed skink of the Solomon Islands. The skink is active during the night, dining only on plants and fruits, and makes his home in the tropical rainforest. Some lizards can live for a very long time. A Mexican beaded lizard can live for more than 30 years, while a Cayman Island rock iguana typically lives for over 50 years. Depending on the species, some lizards are adept at swimming, while others can even fly. The Draco lizard, a tree dweller found in India, Indonesia, and the Philippines, uses wing-like membranes connecting their front and rear legs to glide through the wooded areas. With their claws down, geckos are sure-footed climbers. They are the only species of lizard with well-developed vocal cords allowing them to chirp like a bird or bark like a dog. Geckos can also click their tongues against the roof of their mouths. What's more remarkable is that some species of lizards, such as the basilisk lizards of Central America, can run across water on their hind legs alone. With the help of special scales on their feet, which help to distribute weight, these lizards can run for four and a half meters at a rate of one and a half meters per second without sinking. Lizards have exceptionally good eyesight. New Zealand's native tuatora even has a third eye on top of his head. This special eye is not used to see, rather, it is utilized to regulate the amount of time spent sitting in the sun. It is challenging to see the eye in adult tuataras as it is covered with scales. Many lizards also have the ability to change colors. The chameleon is famous for this behavior, which they use as a form of communication and as camouflage. Different species can change colors ranging from yellow, brown, black, green, red, orange, blue, and pink. The color is also an indication of the physical and physiological state of the lizard. One of the greatest skills of these beautiful reptiles is the ability to escape danger in a flash. Most lizards have tapering tails and some can detach them in an emergency for a quick getaway. A smaller and softer tail will eventually grow back in time. The sophistication and complexity of lizards does not end there. In 2010, Dr. Ngo Vang Tri of the Vietnam Academy of Science and Technology in Ao Lac, or Vietnam, noticed that a group of lizards he saw in the Mekong Delta region all appeared exactly alike and every single one was female. He sent photographs to his colleague in the USA, Dr. L. Lee Grismer, a herpetologist, and Dr. Grismer's son, Jesse, a herpetology doctoral student. The Grismers came to Alak or Vietnam to see the lizards firsthand. With the help of local school children, Dr. Vang Tri and the Grismers found nearly 70 lizards of the species in the area, and all were females. The scientists concluded that these amazing beings are able to reproduce by cloning themselves through a process known as parthenogenesis. All baby lizards that hatch are females and are exact genetic copies of the mother. In honor of Dr. Ngo Vang Tri, the species has been named after him and is now formally known as Leolipus Ngo Vang Tri. 
trong cái nhóm của những cái loài mà nhông cát đó, thì trên thế giới có 8 loài thì đây là loài thứ tư được biết đến là tự nhân bản cái loài thứ nhất và thứ nhì đó thì người ta đã công bố do viện sĩ hàng lâm khoa học của liên xô là ông is Darecki của liên xô ông đã công bố ở miền trung việt nam là cũng một cái loài tên là guenter bizasi thì đây là cái loài mà loài thứ hai ở việt nam là nó là tự nhân dòng và là loài thứ tư trong cái nhóm này của thế giới là sau một cái loài nữa là ở thái lan thái lan cũng có một cái loài nó đơn dòng như thế này và đây là loài thứ tư ở trên thế giới của của những cái nhóm nhông cát này nó còn thực ra cũng còn nhiều nhiều giống loài khác nữa khoảng một phần trăm các nhà khoa học ước lượng là nó có thể nó chiếm khoảng 1% tổng thể loài trên thế giới Mà có khả năng nó tự sinh dòng kể cả vi sinh vật và những cái loài khác Và một số cái giả thuyết thì cho rằng là nó những cái loài mà nó tự nhân bản là một cái hình thức Nó tự thích ứng với lại cái sự biến đổi của môi trường Và nó nhằm thích ứng để mà nó tồn tại thiên nhiên Về mặt khoa học thì cho tới giờ này cũng chưa ai chứng minh được cái tiến trình nó nhân bản như thế nào? Dạ thưa thầy, uh, nhông cát uh, tự nhân bản khác với uh, những uh, nhông cát khác như thế nào? Đây là một câu hỏi cũng rất là thú vị với khoa học. Mỗi một loài thì có khả năng tự giao phố. Nhưng mà trong thiên nhiên thì có những cái dòng là nó... Mình thể có thể gọi nó là con cái. Có thể là nó mang trứng thì người ta vẫn thường gọi nó là con cái. Chứ còn nó vẫn là một cái gì đó theo tôi nghĩ cũng không thể gọi là 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 con cái hay con đực mình tạm gọi nó là con cái bởi vì nó chứa trứng nhưng mà về quan điểm thì bộ ren nó hoàn toàn nó khác với những cái loài thông thường ví dụ con người hay những cái loài khác thì bộ ren của nó là 2 n vì nhiễm chất thể nhưng mà đối với cái loài mà tự đơn dòng này thì bộ ren nó là 3 n nó khác biệt như vậy cho nên là nếu mà giờ mà xác định giới tính thì cũng khó rất là khó có thể nói chính xác là loài là là cái giới tính đực hay dính tá nhưng mà tại vì nó mang trứng cho nên mình tạm thời mình gọi trong vật thứ là con cái thôi The Leolympus ngobang tree reaches a length of about 11.5 cm when full grown The back of the lizard, including the legs, features brown dots and yellow stripes Her main habitat is the area where the forest transitions to seaside sand dunes The lizard skin provides good camouflage for sandy areas as well as the forest floor during the dry season when the plants turn yellow and brown. Chúng ta đang đứng trên ranh giới của khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu thuộc huyện Chuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi những cái loài nhông cát đã tồn tại và xa xa chúng ta là núi Hồ Linh, cái biểu tượng của khu bảo tồn Bình Châu, Phước Bửu. Và khu bảo tồn này đã được thành lập từ những năm 1992 hay là 93 Và đây là khu vực mà nhông thèm sinh sống Loài này thì kích cỡ nó to Có khi ngoài thiên nhiên có thể 800 gram Và có cả con đực và con cái Nhưng xa một chút vào trong rừng Chúng ta chỉ cần tụt xuống khoảng chừng 5 đến 7 mét thì là nơi sinh sống của loài nhông cát trinh sản mà các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện thì sinh cảnh nó hoàn toàn khác có những cái rừng trên nền đất cát trước mặt chúng ta địa hình thì trông bằng phẳng hơn cho nên những cái vết thang mà những con nhông nó đào thì khoảng chừng 20 đến 30 cm hang nó đây trên kia là cái con của nó sống còn dưới này là con này nó sống này hang nó không có sâu lắm đây là hang của loài nhông cát lê ô lê bít ngô văn trí sống ở trong cái nền cát của rừng tràm đối với còn rất là mới con này nó vừa mới đi ăn vào lúc trưa đó đôi khi nó ở trên một cái nền cỏ vậy đó hầu trước nhiều bao la luôn mà đẹp ghê quá. Tại vì hiện nay mình có những cái chính sách gì, cái hành động gì để mà bảo vệ những cái loài quý hiếm này Trong đó mỗi tỉnh, mỗi vùng đều có những kế hoạch Nhưng thực tế thì hầu như cái con này cũng không được bảo vệ à, Pháp luật về bảo vệ môi trường cần phải bổ sung, cần phải chỉnh sửa 
kịp thời mới nhằm cứu vớt những lò mới mà đang có nguy cơ bị tuyệt chủng hay là đang bị đe dọa hoặc là những cái loài khác mà chúng ta chưa có những cái thông tin về quần thể hay tất cả các thứ để đưa nó thành cái loài mà bảo vệ đặc biệt. À, vậy thì có những cái cái lời gì lời nhắn gửi đến mọi người để nhằm bảo vệ loài vật này? Với quan điểm một cái nhà bảo tồn học thì tôi nghĩ tốt hơn hết rồi mọi người đừng nên ăn thịt đó. Our accolades, Dr. Ngo Vang Tri, Dr. Lee Grismer, and Jesse Grismer, for bringing this wonderful all-female species of sand lizard to the attention of the world. Yours is a wonderful discovery, and this marvelous being is another demonstration of how all animals and Mother Nature are truly extraordinary. For more details on the Vietnam Academy of Science and Technology, please visit www.vast.ac.vn. Blessed viewers, we enjoyed your serene company today on Animal World, our co-inhabitants. Coming up next is enlightening entertainment after noteworthy news. May heaven's divine light forever guide us to ever more benevolent lifestyles. For more details, please visit www.suprememastertv.com forward slash aw.